வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மாலா நாகராஜ் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை முக்கிய ஆலோசனை இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு பாதிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தகவல் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளுக்கு பனிரெண்டு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதி உதவி உலக வங்கி அறிவிப்பு தில்லி வன்முறை பிரச்சினை குறித்து விவாதிக்க வலியுறுத்தி நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் இன்று மீண்டும் அமளி இரு அவைகளும் ஒத்திவைப்பு மேட்டூர் உபரி நீரை நூறு வறண்ட ஏரிகளுக்கு திருப்பிவிடும் நீரேற்று திட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசையில் இந்திய அணி தொடர்ந்து முதலிடம் பேட்டிங் தரவரிசையில் விராட் கோலிக்கு இரண்டாவது இடம் விரிவான செய்திகள் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தெட்டாக உயர்ந்துள்ள நிலையில் இந்த வைரஸை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று மத்திய அமைச்சரவை முக்கிய ஆலோசனை நடத்துகிறது சீனாவில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸ் தொற்று உலக நாடுகளையும் தற்போது அச்சுறுத்தி வருகிறது இந்தியாவிலும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் இதுவரை இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸை தடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமரின் முதன்மை செயலாளர் இன்று உயரதிகாரிகளுடன் தில்லியில் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார் இதன் பின்னர் அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து கூட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட ஆலோசனைகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார் கொரோனா வைரஸை தடுப்பது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவையும் இன்று கூடி ஆலோசனை நடத்தவுள்ளது கோவிட் வைரஸ் பரவாமல் இருக்க பொதுமக்கள் ஒன்று கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று உலக நாட்டு நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளதால் தில்லியில் நடைபெறும் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொள்ளப் போவதில்லை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக கோவிட் வைரஸ் தொடர்பாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள மற்றொரு செய்தியில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறித்து இந்திய மக்கள் அச்சம் அடைய தேவையில்லை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவாமல் தடுக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தாம் இதுபற்றி துறை அதிகாரிகளோடு ஆலோசனை நடத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் பல்வேறு அரசு துறைகளும் மாநில அரசுகளும் ஒருங்கிணைந்து கொரோனா ஒழிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருப்பதாக கூறியுள்ள அவர் வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் கடும் சோதனைக்கு பிறகே அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவில் பரவாமல் தடுப்பது குறித்து தொடர்ந்து கலந்தாலோசனை நடத்தி தொடர் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதால் மக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அதேவேளையில் பொதுமக்களும் தங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தில்லியில் இன்று உயரதிகாரிகளுடன் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார் தில்லி தெலுங்கானா மற்றும் ராஜஸ்தானில் புதிதாக மூன்று பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பதாக வெளியான தகவலை அடுத்து தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அதன் தொடர்ச்சியாக ஹர்ஷ்வர்தன் இன்று தில்லி மாநில அரசு அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார் தில்லியில் சுமார் மூன்றரை லட்சம் முகக்கவசங்களும் எட்டாயிரம் மருத்துவ சாதனங்களுடன் தலைநகரில் உள்ள இருபத்தைந்து மருத்துவமனைகளில் இருநூற்று முப்பது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கை வசதிகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக தில்லி அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன 
இன்றைய ஆலோசனைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் இந்தியாவில் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் தில்லியில் ஒருவருக்கும் ஆக்ராவில் ஆறு பேருக்கும் தெலங்கானாவில் ஒருவருக்கும் கேரளாவில் மூன்று பேருக்கும் பதினாறு இத்தாலி சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் ஒரு ஓட்டுநருக்கும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ग्रुप टूरिस्ट जो यहां पे घूमने के लिए आए हुए थे हुड कम टू इंडिया मच बिफोर वी वर स्क्रीनिंग पीपल कमिंग फ्रॉम इटली उनमें से एक व्यक्ति को बुखार हुआ जयपुर में उसको इन्वेस्टिगेट किया वो पॉजिटिव आया तो हमने उसके ग्रुप के सारे लोगों को आइसोलेट करके आईडीपीपी कैंप में तुरंत शिफ्ट कर दिया वहां शिफ्ट करने के बाद जब उनकी टेस्टिंग कराई तो उसमें से चौदह लोग जो है वो पॉजिटिव आए प्लस वन इंडियन जो उसको ग्रुप को चलाने वाला ड्राइवर था தில்லி சாவ்லா பகுதியில் உள்ள இந்தோ திபெத் எல்லை பாதுகாப்பு படையின் தனிமை முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த இருபத்தோரு சுற்றுலா பயணிகளில் பதினைந்து பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது தெரியவந்துள்ளது தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையில் இது தெரியவந்ததை அடுத்து அவர்கள் பதினைந்து பேரும் சிறப்பு பிரிவில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஏற்கனவே ஜெய்ப்பூர் மருத்துவமனையில் இத்தாலி சுற்றுலா பயணி ஒருவரின் மனைவிக்கு கொரோனா வைரஸ் உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது மேலும் பதினைந்து இத்தாலியர்களுக்கு இந்த நோய் தொற்று பரவி இருப்பது கண்டறி இந்த சுற்றுலா பயணிகள் அனைவரும் ஒரே குழுவாக இந்தியா வந்தவர்கள் இந்த சுற்றுலா பயணிகள் குழுவில் இடம்பெற்றிருந்த மூன்று இந்தியர்களும் தனிமை முகாமில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டிய அறிவுரைகளை மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அரசு வெளியிட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க தனிநபர் சுகாதாரத்தை பராமரிக்க வேண்டும் கைகளை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவ வேண்டும் இருமல் அல்லது தும்மல் வரும்போது வாயை மூடிக்கொள்ள வேண்டும் கைகள் அழுக்காக காணப்பட்டால் சோப்பு போட்டு ஓடும் தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும் கைகளில் அழுக்கு தென்பட்டால் ஆல்கஹால் கலந்த கை கழுவும் சாதனம் அல்லது சோப்பு போட்டு கைகளை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் உபயோகிக்கப்பட்ட காகித கைக்குட்டைகளை உடனடியாக குப்பை தொட்டியில் போட வேண்டும் உடல் சோர்வாக காணப்பட்டால் மருத்துவரை உடனடியாக அணுக வேண்டும் ஆகியவற்றை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டிய சில செயல்களும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன இதன்படி இருமல் மற்றும் காய்ச்சல் இருப்பவர்கள் மற்றவர்களுடன் சகஜமாக பழகுதல் கூடாது பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பக்கூடாது விலங்குகள் அல்லது சமைக்கப்படாத மாமிச இறைச்சியை தொடக்கூடாது பண்ணைகள் கால்நடை சந்தைகள் அல்லது மிருக வதை செய்யும் இடங்களுக்கு செல்லக்கூடாது போன்றவற்றை பொதுமக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இயங்கும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறையின் தொலைபேசி எண்ணும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஒன்பது ஒன்று 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 இரண்டு மூன்று ஒன்பது ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு ஆகிய தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு பொதுமக்கள் தகவல்களை தெரிவிக்கலாம் இதேபோல் என்சிஓவி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியிலும் பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த பனிரண்டு பில்லியன் டாலர் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என உலக வங்கி தலைவர் டேவிட் மால் பாஸ் அறிவித்துள்ளார் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த ஏற்படும் செலவுகள் ஏழை நாடுகளுக்கு கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால் இந்த நிதியுதவி வழங்கப்படுவதாக அவர் கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பல்வேறு நாடுகளிலும் வேகமாக பரவி வருவதாக கூறியுள்ள உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டெட்ராஸ் அதனம் கேப்ரியேசஸ் கொரோனா பரவுவதை கட்டுப்படுத்த விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது முகக்கவசங்களின் விலை ஆறு மடங்கும் செயற்கை சுவாச கருவிகளின் விலை இரண்டு மடங்கும் அதிகரித்துள்ள நிலையில் கொரோனா சிகிச்சையில் ஈடுபடும் சுகாதாரத்துறை பணியாளர்களை பாதுகாக்காமல் இந்நோய் பரவுவதை தடுக்க முடியாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இதனிடையே கொரோனா வைரசால் தங்கள் நாட்டில் புதிதாக மேலும் ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஐக்கிய அரபு எமிரேட் அரசு தெரிவித்துள்ளது தில்லி வன்முறை சம்பவ பிரச்சினை நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் இன்று மீண்டும் எதிரொலித்தது மக்களவை இன்று காலை கூடியதும் தில்லி வன்முறை சம்பவம் குறித்து அவையில் விவாதம் நடத்த வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் கோஷமிட்டன 
ஆனால் தில்லி வன்முறை சம்பவம் ஹோலி பண்டிகை விடுமுறைக்கு பிறகு பதினொன்றாம் தேதி அன்று விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி அவையில் தெரிவித்தார் இருப்பினும் எதிர்க்கட்சிகள் உடனடியாக விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கோஷமிட்டனர் இதனால் அவை நடவடிக்கைகள் நண்பகல் பனிரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதன் பின்னர் அவை கூடிய பிறகும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவை பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதேபோல் மாநிலங்களவையிலும் தில்லி வன்முறை சம்பவம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தின ஆனால் தில்லி வன்முறை சம்பவம் ஹோலி பண்டிகை விடுமுறைக்கு பிறகு விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்றும் கேள்வி நேரத்தில் முக்கிய பிரச்சனையான கோவிட் பிரச்சினை குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்றும் உறுப்பினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதால் இந்த பிரச்சினை கேள்வி நேரத்தில் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று மாநிலங்களவை தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு தெரிவித்தார் இருப்பினும் இதனை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவை நடவடிக்கைகளை இன்று நாள் முழுமைக்கும் ஒத்திவைக்க வெங்கய்ய நாயுடு உத்தரவிட்டார் இதனிடையே வன்முறை சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த தில்லியின் வடகிழக்கு பகுதியில் தற்போது இயல்பு நிலை திரும்பி வருகிறது ஜாஃப்ராபாத் மவுஜ்பூர் பாபர்பூர் சந்த்பாக் முஸ்தபாபாத் உள்ளிட்ட இடங்களில் காவல்துறையினர் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தினார்கள் இதனால் பொதுமக்கள் தங்களது வழக்கமான பணிகளில் ஈடுபட்டனர் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்படும் பணியும் முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தில்லியில் இன்று நடைபெற்ற விழாவில் லலித் கலா அகாடமி விருதுகளை பதினைந்து கலைஞர்களுக்கு வழங்கினார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இன்று காலை நடைபெற்ற இந்த விழாவில் மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் லலித் கலா அகாடமியின் தலைவர் உத்தம் பச்சார்னே உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் கேரளாவைச் சேர்ந்த அனுப்குமார் மாங்குவி மற்றும் சுனில் திருவாயூர் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த தினேஷ் பாண்டியா மற்றும் தேஜஸ்வி நாராயண் சோனபானி பெங்களூரைச் சேர்ந்த மோகன்குமார் உள்ளிட்ட பதினைந்து பேருக்கு லலித் கலா அகாடமி விருது வழங்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து தில்லி மண்டி இல்லத்தில் உள்ள ரவீந்திரா பவனில் அறுபத்தோராவது தேசிய கலை கண்காட்சி மற்றும் தேசிய கலை விழாவை மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் இன்று மாலை தொடங்கி வைக்கிறார் தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த விழாவில் ஏராளமான கலைஞர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர் நிர்பயா வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள பவன்குமார் குப்தாவின் கருணை மனுவை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நிராகரித்து விட்டார் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள நான்கு பேருக்கும் மார்ச் மூன்றாம் தேதி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்ற தில்லி நீதிமன்றம் ஏற்கனவே புதிய வாரண்ட் பிறப்பித்திருந்தது இந்நிலையில் குற்றவாளிகளில் ஒருவரான பவன்குமார் குப்தா குடியரசுத் தலைவருக்கு கருணை மனு தாக்கல் செய்துள்ளதால் தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க கோரி தில்லி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து மறு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை தண்டனையை நிறுத்தி வைக்குமாறு தில்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் பவன்குமார் குப்தாவின் கருணை மனுவையும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நிராகரித்து விட்டதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சக வட்டாரங்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள முகேஷ் வினய் மற்றும் அக்ஷய் ஆகிய மூன்று பேரின் கருணை மனுக்களையும் குடியரசுத் தலைவர் நிராகரித்து விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதுகாப்பு சவால்களை சந்திக்க வேண்டுமெனில் நமது போர் தந்திரங்களை முற்றிலும் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என பாதுகாப்புத்துறை இணையமைச்சர் ஸ்ரீபத் நாயக் தெரிவித்துள்ளார் டிஜிட்டல் உலகில் ஏற்பட்டு வரும் சவால்கள் காரணமாக நாம் இந்த துறையில் போதிய திறமையை பெற வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் மாறிவரும் தரைவழி போர் முறை தொடர்பான கருத்தரங்கில் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் இக்கருத்தரங்கில் பேசிய ராணுவ தலைமை தளபதி ஜெனரல் நரவானே நாம் வழக்கமான தரை கடல் மற்றும் வான்வழி போர் முறைகளோடு நின்றுவிடாமல் இணையவழி மற்றும் விண்வெளி போர் முறைகளை எதிர்கொள்ளவும் இந்தியா ஆயத்தமாகி இருப்பதாக கூறினார் பிட்காயின் எனப்படும் கிரிப்டோ கரன்சி மூலம் பணப்பரிவர்த்தனை செய்ய வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கியால் விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை உச்சநீதிமன்றம் நீக்கியுள்ளது இதன்படி பிட்காயின் உள்ளிட்ட கிரிப்டோ கரன்சிகள் வாயிலாக இனி வர்த்தகம் செய்யலாம் என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கிரிப்டோ கரன்சிகள் மூலம் வங்கிகளில் வர்த்தகம் செய்ய தடை விதித்து கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ரிசர்வ் வங்கி பிறப்பித்த தடையை எதிர்த்து இந்திய இன்டர்நெட் மற்றும் மொபைல் சங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் இந்த வழக்கை தொடர்ந்திருந்தனர் இந்தியாவின் புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளான ஜிசாட் ஒன்று ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து நாளை மாலை ஐந்து மணி அளவில் விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது 
ஜிஎஸ்எல்வி எஃப் டென் ராக்கெட் மூலம் இந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது இரண்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்து கிலோ எடையுள்ள அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஜி சாட் செயற்கைக்கோள் அதில் உள்ள உந்து சக்தியை பயன்படுத்தி புவி சுற்று வட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படும் இந்த செயற்கைக்கோள் இந்தியாவில் உள்ள பூமியை பற்றிய தகவல்களை படம் பிடித்து அனுப்ப ஏதுவாக அதிநவீன கேமராக்களும் இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன இயற்கை பேரிடர்களை தடுக்கவும் புவியியல் மாற்றங்களை கண்காணிக்கவும் ஜி சாட் செயற்கைக்கோள் உதவிகரமாக இருப்பதோடு நாட்டின் எல்லைப்பகுதி கண்காணிப்புக்கும் பயன்படுத்தப்படும் என இஸ்ரோ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன இந்த செயற்கைக்கோள் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மழைக்காலங்களில் மேட்டூர் அணையிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் வெள்ள உபரி நீரை சேலம் மாவட்டத்தின் சரபங்கா வடிநில பகுதியில் உள்ள நூறு வறண்ட ஏரிகளுக்கு திருப்பி விடப்படும் திட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் ஐநூற்று அறுபத்தைந்து கோடி ரூபாய் செலவில் நீரேற்று முறையில் வெள்ள நீர் நூறு வறண்ட ஏரிகளுக்கு இந்த திட்டத்தின் மூலம் திருப்பி விடப்பட உள்ளது இந்த திட்டத்தின் மூலம் வறண்ட பகுதிகளான நங்கவள்ளி வனவாசி மேச்சேரி தாரமங்கலம் எடப்பாடி சங்ககிரி மற்றும் கொங்கணாபுரம் ஆகிய பகுதிகள் பயன்பெறும் உபரி நீர் திருப்பி விடப்படுவதால் மேச்சேரி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட சுமார் நாற்பத்தி ஒன்பது ஏக்கர் விவசாய நிலங்களும் தாரமங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட சுமார் இருநூற்று ஏக்கர் விவசாய நிலங்களும் ஓமலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட சுமார் முன்னூற்று ஏக்கர் விவசாய நிலங்களும் கொங்கணாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட ஆயிரத்து ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் உள்ளிட்ட மொத்தம் நான்காயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி எட்டு ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தில் வேளாண் திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து தமது அரசு செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தின் மூலம் பதினான்காயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கால்வாய்கள் மூலம் தென் மாவட்டங்களில் உள்ள ஏரிகளில் தண்ணீர் நிரப்பப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் ரயில்வே லெவல் கிராசிங்குகளுக்கு பதிலாக மேம்பாலங்கள் மற்றும் சுரங்கப்பாதைகள் மூலம் நெடுஞ்சாலைகளை இணைக்கும் சேது பாரதம் திட்டத்தின் நான்காம் ஆண்டு நிறைவு விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இது பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பு நாடு முழுவதும் ரயில்வே லெவல் கிராசிங்குகளில் அவ்வப்போது விபத்துகள் ஏற்பட்டு உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன அதிவேகமாக வரும் ரயில்களை கவனிக்காமல் பயணிகள் லெவல் கிராசிங்குகளை கடப்பதால் இந்த விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன இதனை களைவதற்காக மத்திய அரசு தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள அனைத்து லெவல் கிராசிங்குகளையும் அகற்றி அந்த இடங்களில் மேம்பாலங்கள் மற்றும் சுரங்கப்பாதைகள் அமைக்கும் திட்டமான சேது பாரதம் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நான்காம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டு இன்று நான்காம் ஆண்டு நிறைவு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு சாலை கட்டமைப்பு மிக இன்றியமையாதது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் போக்குவரத்தை சீராக மேற்கொள்ள சாலை கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த மத்திய அரசு உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த திட்டத்தின் மூலம் ரயில்வே லெவல் கிராசிங்குகளில் விபத்துகள் நேரிடுவதை முற்றிலுமாக தவிர்க்க முடியும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் சேது பாரதம் திட்டத்தின் மூலம் நாட்டில் இருநூற்று எட்டு இடங்களில் மேம்பாலங்கள் மற்றும் சுரங்கப்பாதைகள் சுமார் பத்தாயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட உள்ளன மேலும் ஐம்பது முதல் அறுபது ஆண்டுகள் பழமையான ஆயிரத்து ஐநூறு மேம்பாலங்களும் புதிதாக கட்டப்பட உள்ளன மத்திய தரைவழி போக்குவரத்து துறை அமைச்சகமும் ரயில்வே அமைச்சகமும் இது தொடர்பாக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் செய்துள்ளன தமிழகத்தில் சேது பாரத திட்டத்தின் மூலம் அரியலூரில் முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டு வரும் ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி முடிவடைந்துள்ள நிலையில் இணைப்பு சாலைக்கான நிலம் கையகப்படுத்தும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது பெரம்பலூருக்கும் தஞ்சாவூருக்கும் இடையே அரியலூர் ரயில்வே லெவல் கிராசிங்கில் இந்த மேம்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது தற்போது மேம்பாலத்தை நெடுஞ்சாலையுடன் இணைக்கும் வகையில் தார் சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த புதிய மேம்பாலத்தின் மூலம் தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை ஆகிய ஊர்களுக்கு செல்லும் பயண நேரம் குறைவதோடு
எரிபொருள் செலவும் குறையும் என்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாகும் சாதிக்கும் எண்ணம் உன்னிடம் இருந்தால் நீ சரித்திரம் போற்றும் பெண்ணாவாய் என்ற மகாகவி பாரதியாரின் மண்ணில் பிறந்த நீச்சல் வீராங்கனை பற்றிய ஒரு தொகுப்பை பார்ப்போம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிபராசக்தி நகரைச் சேர்ந்தவர் மம்தா சிவ் பிரியதர்ஷினி சிறு வயதிலேயே நீச்சல் போட்டியில் ஆர்வம் காட்டி வரும் இவர் பல்வேறு சாதனை படைத்து வருகிறார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு முதல் முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான போட்டியில் கலந்து கொண்டு பதக்கங்கள் குவித்து வருகிறார் அகில இந்திய அளவில் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையே நடைபெற்ற போட்டியில் முதலிடம் பிடித்த இவர் கேலோ இந்தியா போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்தார் சேதுமணி வள்ளிமயில் தம்பதியரின் மகளான பிரியதர்ஷினி இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் உழைப்பு மற்றும் விடா முயற்சியுடன் நீச்சல் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார் நீச்சல் போட்டிக்கான அனைத்து பிரிவுகளிலும் ஆர்வம் காட்டி வரும் அவர் மேலும் சாதனைகள் படைக்க வேண்டும் என்ற வேகத்துடன் உள்ளார் சிறு வயதிலிருந்தே மம்தாவுக்கு நீச்சல் ஆர்வம் இருந்ததை கண்டு அவருக்கு ஊக்கம் அளித்து வந்ததாக தந்தை சேதுமணி தெரிவித்தார் எதிர்காலத்தில் ஒரு நீச்சல் பயிற்சியாளராகி ஏராளமான வீராங்கனைகளை உருவாக்க வேண்டும் என்பது தனது லட்சியம் என்று மம்தா கூறினார் நல்ல மோட்டிவேஷனாக இருக்கு கவர்மெண்ட்டும் நல்ல மோட்டிவ் பண்றாங்க அதே நேரத்தில் ஒரு உமனா இருந்து பண்றேன் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அதே நேரத்தில் இதுக்கு எல்லாமே காரணம் எங்க அப்பா மட்டும்தான் அவங்க தான் எப்பவுமே கோச்சிங் கொடுக்காங்க அதே நேரத்தில் உமன்ஸும் எல்லாம் பண்ண முடியுன்ற ஒரு இதில் லேடிஸ் சின்ன பிள்ளைங்க யாருனாலும் ஸ்போர்ட்ஸில் வரலாம் வந்தால் அவங்களுக்கு ஷுவராக ஃபிட்னஸில் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது லேடிஸ்க்கு ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்தால் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கியூர் ஆகும் அதே நேரத்தில் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து நேஷனல் கோச் ஆகி எல்லாருக்குமே ட்ரெயின் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பெண்கள் ஆர்வத்துடன் உழைத்தால் உலக அளவில் பல்வேறு சாதனைகளை படைக்க முடியும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறார் நீச்சல் வீராங்கனை மம்தா தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் எந்த வகையான ஊழலையும் அருணாச்சல பிரதேச அரசு சகித்துக் கொள்ளாது என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் பெமாகண்ட் தெரிவித்துள்ளார் அருணாச்சல பிரதேச மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வு வாரிய முறைகேடு புகார் தொடர்பான செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில் அவர் இவ்வாறு கூறினார் இது தொடர்பாக இரண்டு மூத்த அதிகாரிகள் கொண்ட விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த குழு இருபத்தோரு நாட்களுக்குள் அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தேர்வு வாரியத்தின் முன்னாள் செயலாளர் தற்காலிக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் கண் தெரிவித்தார் ஒடிசா மாநிலத்தில் ஜிஎஸ்டி வரி வருவாய் பதினோரு புள்ளி ஒன்று எட்டு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வரை இருபத்தி ஏழாயிரத்து நாற்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் வசூலாகி இருப்பதாக அம்மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலத்தில் இருபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் வசூலாகி இருந்ததாகவும் ஒடிசா அரசு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தைந்தாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்து ஒன்பது பேர் புதிதாக வரி செலுத்துவோர் பட்டியலில் இணைந்துள்ளதாகவும் ஒடிசா மாநில ஜிஎஸ்டி வரி ஆணையர் லோகானி தெரிவித்துள்ளார் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் குறித்து மக்கள் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிஜேபி மாநில செயலாளர் கருப்பு முருகானந்தம் தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தொடர்பாக பிரதமர் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் தமிழக முதல்வர் உள்ளிட்டோர் உரிய விளக்கம் அளித்திருப்பதாக கூறினார் இந்த சட்டத்தினால் நாட்டில் உள்ள இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது என்று அவர்கள் தெளிவுபடுத்திய பின்னரும் மக்களிடம் சில எதிர்க்கட்சிகள் தவறான கருத்துக்களை பரப்புவதாக கருப்பு முருகானந்தம் தெரிவித்தார் எல்லை தாண்டிய பூச்சிகளின் மேலாண்மை முறை பற்றிய சர்வதேச கருத்தரங்கம் கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்றது மத்திய வேளாண்மை மற்றும் உழவர் மேம்பாட்டுத்துறை ஆணையர் எஸ் கே மல்ஹோத்ரா கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்து பேசினார் வேளாண் துறைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்களை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருவதாக அவர் கூறினார் இந்திய பூச்சியியல் துறை ஆணையர் எஸ் என் பூரி தமிழக பல்கலைக்கழக வேளாண் துணைவேந்தர் குமார் ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றினர் வேளாண் துறையை சார்ந்த விஞ்ஞானிகளும் மாணவர்களும் கருத்தரங்குகளில் பங்கேற்றனர் 
ஒசூரில் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பணி செய்து வரும் தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பொறியியல் பட்டதாரி ஒருவர் குழந்தைகள் தொடர்பான ஆபாச படங்களை தனது நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்ததற்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் புதுதில்லியில் உள்ள மத்திய அரசின் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்ட இளைஞரின் செல்போன் ஐ பி முகவரியை சென்னை சைபர் குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினருக்கு வழங்கினர் இதன் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்ட தருமபுரி காவல்துறையினர் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்ட அந்த இளைஞர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்தனர் பிரதமரின் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் மூலம் சாதாரண மக்கள் அரசு சான்றிதழ்களை எளிதாக பெற முடிகிறது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பிரதமரின் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் செயல்பாடு பற்றிய ஒரு தொகுப்பை பார்த்து பிரதமரின் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் குடியிருப்பு சான்று வருமான சான்று சாதி சான்று போன்ற அரசு ஆவணங்கள் பெறும் நடைமுறை எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டத்தின் கீழ் திருநெல்வேலி மாநகரம் மற்றும் மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளில் முன்னூற்று இ சேவை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன மாணவர்களும் பொதுமக்களும் தேவையான சான்றிதழ்களை பெற அரசு அலுவலகங்களுக்கு செல்லாமல் இந்த மையங்களில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்கின்றனர் அவர்களது கோரிக்கை ஆன்லைன் மூலமாகவே பரிசீலிக்கப்பட்டு விரைவாக சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன அரசின் இ சேவை மையங்கள் மூலம் நேரமும் பணமும் மிச்சமாவதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர் இ சேவை மூலியமா இந்த மாதிரி வருமான சான்றில் ஜாதி சான்றில் இருப்பிட சான்று எல்லாமே ஒரு நல்ல முறையில் பண்ணலாம் மக்களுக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு எல்லாமே இப்போ வந்து எளிதாகவும் இருக்கு டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு மின்னணு பண பரிவர்த்தனைகளையும் எளிதாக செய்ய முடிவதாக இ சேவை மைய உரிமையாளர் கூறினார் டிஜிட்டல் இந்தியா ஸ்கீமில் சிஎஸ்சி ஸ்கீமில் வந்து நான் வந்து லாகின் எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இதில் வந்து இந்த இதில் நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரேஷன் கார்டு இது பண்ணுறோம் ஆதார் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணுறோம் ஆதார் கார்டு கரெக்ஷன் பண்ணுறோம் ஓட்டு ஐடியில் உள்ள கரெக்ஷன்ஸ் எல்லா இதுவுமே பண்ணுறோம் இந்த சிஎஸ்சி டிஜிட்டல் இந்தியா ஸ்கீம் மூலமாக பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எல்லா இதுவுமே வந்து கரெக்ஷன்ஸோ அவங்களோட திருத்தங்கள் பிள்ளைகள் எது இருந்தாலும் பண்ண முடியும் பண்ண முடியுது கார்டு உடனேக்குடன் சீக்கிரமாக எல்லா இதுவுமே மக்களுக்கு போய் ரீச் ஆகுது அரசு அலுவலகங்களுக்கு சென்று விண்ணப்பித்து சான்றிதழ்கள் பெறும் முறையை எளிதாக்கி இ சேவை மையங்கள் மூலம் அதிக செலவு இல்லாமல் சான்றிதழ்கள் பெறும் இந்த வசதி மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது பொதிகை செய்திகளுக்காக திருமலைக்குமார் திருநெல்வேலி அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் அமெரிக்காவின் நஷ்வில்லி மற்றும் மத்திய டென்னிசை பகுதிகளை தாக்கிய சூறாவளி புயலில் சிக்கி இருபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சூறாவளி காற்றில் சிக்கி பல வீடுகள் கட்டிடங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வேறு இடங்களுக்கு பத்திரமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன புயலில் சிக்கி காயமடைந்தவர்களில் நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நஷ்வில்லி நகரில் மட்டும் நாற்பத்தி கட்டிடங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாக அந்நகர மேயர் ஜான் கூப்பர் தெரிவித்துள்ளார் அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை இழந்த போதிலும் இந்திய அணி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது இந்த தொடருக்கு முன்பாக நான்காவது இடத்தில் இருந்த நியூசிலாந்து அணி இந்திய தொடரை வென்றதன் மூலம் ஐந்து புள்ளிகள் கூடுதலாக பெற்று இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியது இந்த பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியா மூன்றாவது இடம் வகிக்கிறது சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கான பேட்டிங் தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய அணி தலைவர் விராட் கோலி தொடர்ந்து இரண்டாவது இடத்தில் நீடிக்கிறார் ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் விராட் கோலியை விட இருபத்தைந்து புள்ளிகள் கூடுதலாக பெற்று தொள்ளாயிரத்து பதினோரு புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார் இதேபோல் பந்து வீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா ஏழாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஐந்து விக்கெட்டுகளை அவர் வீழ்த்தியதன் மூலமாக சர்வதேச பந்து வீச்சாளர்களின் பட்டியலில் பதினோராவது இடத்திலிருந்து ஏழாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் பங்குச்சந்தைகள் இன்று இரக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன 
மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் அறுநூற்று இரண்டு புள்ளிகள் குறைந்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து இருபத்தி எட்டு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச்சந்தையான நிப்டி நூற்று அறுபத்தி ஏழு புள்ளிகள் குறைந்து பதினோராயிரத்து நூற்று முப்பத்தைந்து புள்ளிகளாக உள்ளது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்து மூன்று ரூபாய் நாற்பத்தி ஆறு காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பத்து மூன்றாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி நான்கு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை நான்காயிரத்து நூற்று ஐம்பத்து மூன்று ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார் வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ ஐம்பதாயிரத்து நூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் ஐம்பது ரூபாய் பத்து காசாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்து நான்கு ரூபாய் இருபத்தி மூன்று காசாகவும் டீசல் விலை அறுபத்தி ஏழு ரூபாய் ஐம்பத்தி ஏழு காசாகவும் உள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை முக்கிய ஆலோசனை இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு பாதிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தகவல் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளுக்கு பனிரெண்டு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதி உதவி உலக வங்கி அறிவிப்பு தில்லி வன்முறை பிரச்சினை குறித்து விவாதிக்க வலியுறுத்தி நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் இன்று மீண்டும் அமளி இரு அவைகளும் ஒத்திவைப்பு மேட்டூர் உபரி நீரை நூறு வறண்ட ஏரிகளுக்கு திருப்பிவிடும் நீரேற்று திட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசையில் இந்திய அணி தொடர்ந்து முதலிடம் பேட்டிங் தரவரிசையில் விராட் கோலிக்கு இரண்டாவது இடம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு வணக்கம்